perjalanan Kena semangat cintamu Menguatkan segala tu aku mencoba Terbacalah 2-3 hari lepas kenyataan-kenyataan bercerita mengenai rumah Amar dan keluarga dipecah masuk. Saya tak naklah membesarkan kes ini. Tak ada kecurian ataupun kemalangan yang serius pun yang berlaku. Cuma kejadian pecah masuk rumah ni di luar dalam pagar kawasan rumah. Jadi ada beberapa barang persendirian yang hilang lah, seperti kasur dan sebagainya. Ketika kejadian berlaku, Amar dan keluarga tidak ada di rumah. Ya? Waktu tu kami berada di rumah. Kejadian yang terjadi sebelum ni pun ada orang di rumah. Bagi saya, saya tak kesal dengan kehilangan barang. Mungkin bukan rezeki saya untuk barang tu, Tapi saya kesal dengan tindakan sesetengah pihak yang mengambil jalan mudah Seperti mencuri Dan kalau kita tahu sekarang ni banyak kejadian kejadian yang kita tengok dekat laman sosial eh, Macam orang merompak, mencuri semua Saya kesal lah dengan segelintir sikap manusia yang macam ni Anggaran kerugian yang dialami oleh Amar dan keluarga dah kan Kalau-kalau boleh diceritakan Barang apa tu yang hilang tu? Mungkin kalau ada kasut yang Amar nak pakai untuk cuti Dia tiba dah tak ada ke? Sebenarnya ada satu kasut tu konti dalam drama saya itu pun dah hilang so saya akan menjadi masalah pula nak berdiskus dengan director macam mana kita nak buat kita tak nak bagi nampak kasut tu dalam shot-shot tu lah macam tu lah anggaran tu lebih kurang ah kasut lah kebanyakan kasut yang hilang adik-beradik saya dengan saya lebih kurang RM4,000 kalau boleh tak nak benda ni berulang lagi dan kalau pihak berkuasa yang ada menonton melodi hari ni ah boleh ambil pendekatan yang lebih lagi lah tentang benda ni pendekatan yang diambil oleh Amar sendiri macam mana adakah bila mungkin dah lebih dari sekali terjadi Amar ada mengambil langkah-langkah keselamatan seperti memasang CCTV di rumah atau sebagainya? Betul. Tak berniat pun nak buat polis report. Pasal hmm. saya rasa benda ni satu benda yang kecil. Tapi saya tak nak daripada benda kecil ni akan jadi lebih besar. Saya memasang alat keselamatan lah di rumah seperti alam, CCTV dan sebagainya. Tak nak benda ni terjadi kepada jiran-jiran saya yang lain. Kejadian pecah rumah ni adalah satu perkara yang sering kali kita terdengar, sering kali kita lihat berlaku. Terutama di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Cadangan ataupun saranan nak amal lah kan mungkin kepada orang di luar sana langkah-langkah yang boleh kita ambil lah kan untuk sekurang-kurangnya mengurangkan kes ni daripada terus berlaku. Individu tu sendiri kena inisiatif untuk berubah. Jangan ambil jalan mudah. Peluang kerja di Malaysia ni banyak sebenarnya kalau betul-betul uh, seseorang tu ada usaha. Kalau travel ke tak ada di rumah, mungkin bagi tahu pihak security ataupun pihak polis ataupun mereka sendiri pasang inisiatif untuk keselamatan rumah seperti CCTV dan sebagainya mempermudahkan lagi kerja kalau terjadi apa-apa, ada bahan bukti, kita senang buat report dan pihak berkuasa pun senang mengambil tindakan. Untuk orang-orang yang mengambil jalan mudah tu, saya harap mereka insaf ataupun sedar. Walaupun kita bermula dengan mencuri, mungkin dia akan jadi lagi besar bila kita dah senang sangat mencuri. Nanti mungkin akan jadi macam pecah rumah, pecah kereta ataupun merompak. Jadi janganlah sampai kita tahap di situ baru kita nak sedar. Terutama kepada pencuri kasut saya. Dia yang masa ni pun lepas ni kalau kasut syuting tu dah tak simpan kat luar lah. Ha, itu yang pastinya saya akan bagi wardrobe. Biar wardrobe yang jaga barang saya, insyaAllah akan lebih selamat.